Så skal vi kigge lidt på øh, værktøjskassen. Værktøjskassen er jo et område, du kommer til at stifte rigtig meget bekendtskab med, for det er her, hvor du finder alle guldinstrumenterne til at lave de mest fantastiske ting, med, du kan forestille dig, som man nu kan lave her i flas. Og værktøjskassen har vi herover. Nu er det ikke sådan, at jeg vil sidde her og gennemgå øh, minutiøst hver eneste værktøj med dig. Det vil vi tage sådan efterhånden, som vi får brug for den. Men der er dog nogle ting herinde, som øh, jeg lige vil pointere i forhold til de forskellige øh, værktøjer. Den første ting, jeg lige vil gøre, det er, at jeg vil åbne min Properties Inspector hernede, fordi den er rimelig vigtig i relation til værktøjer. Og, og øh, jeg lukker mine paneler herover, fordi vi vil gerne kigge på hele indholdet hernede. Når du kigger på det her, kan du se det hele uden at lukke det, fordi du kan fylde hele skærmen, men jeg kan kun fylde 800 gange 600 her, så jeg har lidt, ikke så meget plads til rådighed. Øhm, men vælger værktøjerne herovre, enten med genvejstaster, og du kan se genvejstasten, hver gang du holder musen over her, i det her tilfælde Free Transform Tool, det er Q, og du kan vælge Gradient Tool, Transform Tool med F osv. Og, og man kan selvfølgelig også klikke på den, og det er nok det, de fleste vælger at gøre, men der er nu nogle værktøjer, der er rare lige at, at bruge genvejstasten til, især Move Toolet, altså V, og selvfølgelig også Hand Toolet hernede, H, hvor man kan flytte rundt i et billede herinde. Det er godt lige at have i fingrene. Um, hvis du kigger ned på Properties Inspectoren hernede, så kan du se, at når jeg flytter rundt på værktøjerne heroppe, hvis jeg nu klikker op på teksttoolet her, så prøver jeg at lægge mærke til, hvad der sker i Properties. Den ændrer sig hernede. Og afhængig af hvilket værktøj jeg trykker på herover, så er der forskellige indstillinger, det værktøj det kan have. Og der er to områder, der er interessant i den sammenhæng. Det ene område, det er som sagt Properties Inspectoren hernede, hvor der er mange parametre, man kan stille på. Og et, øh, et område, som også er interessant at holde øje med, det er området hernede, der hedder Option-området. Option, det er altså de muligheder, der ligger, når man klikker på, på værktøjerne. Hvis jeg nu skal tage et eksempel, så kunne jeg prøve at vise dig Pencil Tool her, som vi kan tegne med ind på, på scenen her. Og se, der er nogle forskellige option til den her. Hvis jeg nu øh, vælger at klikke på den her straighten her for eksempel, og så prøver at tegne en rund cirkel her, så rundt jeg nu kan, så prøver jeg at mærke til, hvad der sker, når jeg slipper musen, det gør jeg nu, så bliver den nydelig rund. Eller hvis jeg forsøger på at lave en hjælpeløs firkant her, så godt jeg kan, når jeg slipper musen, så bliver det en firkant. Altså, det er en egenskab til det værktøj heroppe, der gør, at den forsøger på at finde figurens den form, som, man, som programmet tror er tilsigtet til ligneragtigt den her figur, jeg er ved at tegne. Jeg kan også, øh, hvis jeg lige sletter det her, inden jeg markerer det og trykker delete, jeg kan også øh, vælge værktøjet en gang mere. Prøv at vælge den option, der hedder øh, ink for eksempel. Og så kunne jeg her i min i mine properties, kan jeg gå ind og sige, at jeg vil godt have en lidt tykkere streg, så jeg vil have en streg, der er 7,5 pixel stor, for eksempel. Når jeg har valgt ink hernede, så betyder det, at, at den ikke længere tjekker, om hvad det er for en figur, jeg tegner. Nu vil den simpelthen lave den så lige så hjælpeløs, som jeg nu får den tegnet her. Når jeg slipper musen, så ser den ud sådan som, som lige så dårligt, som jeg lavede den med, med hånden der. Og hvis jeg endelig skulle lige vise den sidste hernede, smooth, som det hedder, så betyder det egentlig bare, at den vil forsøge på at udjævne kurverne, så det kommer til at se sådan nogenlunde pænt ud, og ikke bliver så, så hakket. Men det er så et eksempel på, hvor jeg ved at, at bruge den her ned sammen med øh, min option herover kan øh, få værktøjet til at arbejde på en bestemt måde. Jeg vælger mit uh, selection tool heroppe, og lige markerer hele teksten ved at holde musen ned og trække hen over, slipper og trykker på delete. Øhm. Hvis jeg vælger det værktøj heroppe, rektangle værktøjet for eksempel, kan du se nogle andre muligheder hernede. Lad os prøve at se på øh, to muligheder her. Der er en kantfarve her, det er så kaldt stroke color. Den går lige lidt ned ud af videoen her, øh, men her nedenunder, der er der flere farver. Men nu vælger jeg en af de farver, som ligger ovenover her, så du kan se, hvad jeg foretager mig. Så er en mørkerød stroke color, og så kan jeg vælge en fyldfarve til at putte ind i. Der kunne jeg også tage sådan en grøn farve her. Når nu er Tegne, og du kan se herover i farverne herover, at de er også ændret. Og når jeg nu jeg tegner herinde i feltet herinde med mit værktøj heroppe, ja, så er det de egenskaber, som er kommet op i 
boksen heroppe, altså en grøn øh, fyldfarve og en rød kantfarve. Og det er stort set det, du skal vide om værktøjskassen indtil nu, det er, at de forskellige værktøjer altså har en hel masse forskellige indstillinger, man kan lave til dem. Så, øh, og dem kigger vi på efterhånden, som vi kommer frem. Men værktøjskassen, brug tid på at undersøge den, leg med værktøjerne, klik på et værktøj og se, hvad sådan sker der med det her værktøj, hvad nu hvis jeg stiller på nogle af parametrene, hvad sker der så? Det er en god idé at gøre.